پرده برداری سیگر از افزایش تسلط و نیرومند شدن طالبان در میدان های جنگ افغانستان سیگر در گزارش تازهش نوشته است که حکومت وحدت ملی اکنون تنها 55.5 درصد ولسوالی های کشور را در اداره اش دارد و یا در آن نفوذ دارد بر بنیاد این گزارش حکومت افغانستان در سال 2015 میلادی بر 72 درصد ولسوالی ها حاکمیت داشت و از آن هنگام تا اکنون تسلط طالبان از 7 درصد به 12 اشاریه 5 درصد افزایش یافته است در کنار تسلط طالبان تلفات غیر نظامی نیز افزایش یافته است در همین مورد در برنامه بازنگاه بیشتر بحث میکنیم اما چند پرسش چرا تسلط طالبان نسبت به سال 2015 میلادی افزایش یافته است عملکرد نهادهای امنیتی برای سرکوب طالبان چی بوده است و در نهایت عوامل این عقبگرد چی است بیننده های عزیز به برنامه بازنگاه خوش آمدید مهمانانم در بحث حاضر آقایان جنرال محمد رادمنش سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی محمد جان رسولیار معاون پیشین والی هلمند و تا لحظات بعد آقای جنرال غرزه خواخوجی آگاه امور نظامی نیز در بحث با ما خان پیوست مهمانان گرامی به بحث بسیار زیاد خوش آمدین آقای رادمنش بحث با شما آغاز میکنم فکر میکنین که چرا تسلط طالبان بر بنیاد گزارش سیگر افزایش یافته بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما سلام بر جناب معاون صاحب والی هلمند که قبلا بودند و سلام بر همه مردم افغانستان متاسفانه شما آگاهی دارین که عوامل نظامی یکی از جمله عناصر قدرت ملی است که باید ای بتوانه در افغانستان ممثل نیروهای باشه که اونها اقتدار را در افغانستان به شکل که لازم است او را تقویت میکنند اما متاسفانه چرا در افغانستان به شکل که سیگار را پرای داده وضعیت برمیگرده ای به خاطر عزیز که ما باید عوامل نظامی را در چند چیز مطالب کنیم سلاح و تجهیزات البته کیف و کان افراد رهبری بودیجه امو پایگاه هایی که در افغانستان به حساب شرایط آسایش سربازای ما هستند فنون نظامی یعنی تعلیم و تربیه در در صفوف مختلفه و همچنان تحرکات نیروها و امکاناتی که به حساب تدارکاتی است در همه از یا مشکلات وجود دارد خب حداقل شما تجربه کار در وزارت دفاع ملی را دارین فکر میکنین که تجهیزات و روند آموزش و پرورش آنچه که در میان نیروهای امنیتی افغانستان وجود داره در مقایسه با جنگجویان طالبان به او اندازه نیست که بتانن جنگ مدیریت بکنن و در برابر از اونا پیروزی داشته باشن ما ضرورت به بلانس بین گروپ های که بر علیه نظام و نیروهای نظامی جنگ میکنن ندارن و این بلانس ها باعث این میشه که نیروهای ما دل سرد شون به خب حضرت... حداقل از نظر کمیت فکر نمیکنین بلانس بل... نیروهای امنیتی خیلی بلند است بلانس نیروهای نظامی بلند است ولی دشمنان در داخل مردم در خانه های مردم در در جاده سرک ها در مزارع در همه چیز اینها توسط کی سپورت میشوند توسط مافیای منطقه که مسئولیت تجارت مواد مخدر مسئولیت تجارت معادن مسئولیت قاچاق انسان و قاچاق سلاح هستند یعنی نیروهای امنیتی با این کمیت 300 هزاری فکر میکنن توان مقابله با اون مافیا را در هر ولایتی که باشه ندارن که امروز ما شاهد یک عقب گرد هستیم شما میدانید که اکثرا نیروهای دفاعی افغانستان که آسیب پذیر میشند توسط مین ها و همچنان کمین های هست که توسط گروه های مخالف نظام در محلات تنظیم میشه اما شما ببینید هاموی و رنجر وسایتی هست که نیروهای ما اکنون به دسترس دارند و در پهلوی زود زیوست و سلاحهای دگی که خفیفه هست ما باید دشمن را یا که محلات دشمن را توسط سلاحی که 
دوربرد باشه ما مورد حمله قرار بتین نه که ما سرک ها پول ها جوی ها اینها رو خوب دقل آقای رادمنش در برخ موارد وقت عقبگرد نیروهای امنیتی رو ما و شما پیشینیش مطالعه بکنیم تنها از بحث مین های کنار جادهی و مین هایی که از قبل جا گزین شدن نبوده حداقل در حملات تهاجمی هم ما و شما شاهد دو دفعه از دست دادن ولایت کندوز خب. بودیم به می شکل از دست دادن ولایت فرا بودیم یعنی خودش نشان دهنده تو... نیرومند شدن طالبان است بر بنیاد گزارش سیگر باید باید تو توضیح داده شوه که منظور ما از تعریف چی تعریف هایی که ما کردیم این هست که صلاح ما او طور که لازمه نیروهای دفاعی است تقویه شده نیست در قوای هوایی تیاراتی که ما دارین شما ببینید روز پشت روز دیگه اینا سقوط میکنه نسبت کوه نبودن و قوای توپچی ما قوای راکت رادار و قوای که برای تجهیزات و تکنولوژی استخباراتی است همه از یا مشکلات دارن یعنی این تجهیزات میگن که توان مقابله با دشمن نداره فکر میکنین عین تجهیزات در اختیار دشمن هم است ببینید در پول که در پول آچه که در فاریاب بود در نزدیک ولسوالی دولت آباد چرا ای سقوط کرد؟ به علت ازی که اینا سلا داشتن مهمات داشتن مهماتشان هم خلاص شد و در این زمان مواد آشه که لازم است برای ازی ها رسانده شد و اینها هم تمام شد بنان هم تجهیزات رول داره هم تدارکات هم رهبری و هم مسائل دیگه که ما قبلا خدمت شما بعضی یعنی حداقل با تجربه که شما دارین تمام این مشکلات اگر ما بیایم نیاز سنجی بکنیم و ببینیم که سنگینی کدام یک سبب شده تا نیروهای امنیتی به جای ازی که پیشرفت داشته باشند در میدان های جنگ شاهد یک عقب گرد هستند فقط نیروهای هوایی ما ضعیف است و اکمالات با وقت و زمانش انجام نمیشه و سربازای ما دارن میتونن امو شاهمت دریا هست برای اکمالات از یا هم سرکا پول ها همه چیز نوع مشکلات است و قوای هوایی هم ما قبلا گفتیم که نمیتونه با وقت و زمانش به این نیروها در محلاتی که هستند وسایل و مواد آشه و عباطره به شکل خوبش برسانه به اساس اینا در محاصره میمانند وقتی که در محاصره ماندند بالاخره مواد آشه و مهمات از یا خلاص میشه چی باید بکنند؟ حداقل شما هم یک مدت زمان به عنوان معاون والی در ولایت هلمند بودین و اوزار مشکلات امنیتی را حداقل بررسی خود دارن فکر میکنین این گزارش سیگر چقدر واقعا میتونه از اون ناملایمت ها و چالش هایی که در بحث امنیتی در افغانستان وجود داره پرده برداری بکنه هرچند که رهبرای حکومت وحدت ملی و نهادهای امنیتی حکومت افغانستان گزارش رد کردند سلامون تاسو تام دارنگ جنرال سپ رادمنش او د تلویزیون لیدون کو ته سلامون نه کی هیله احترامات روند کوم البته دا لومړی زل نه دی چې سیګار یا د امریکی د حکومت دا زنګړی څارون کې اداره چې د افغانستان په بیلا بیلو برخو کې هم به سیاسی لګر پوزی او هم دارنګ وسوس په حقوقی مسائل هم تمرکز نیسی دوی خپل رپورت ور کوي هغه اداره ته کوم چې په افغانستان کې لګښتونه کوي مصارف کوي له امریکې د حضور نه چې په اکتوبر د 2000 کې دلته حضور پیدا کړ له هغه رئیس تر دې مهال ارزونه کوي خپل خپل ګزارش خپل مسولیت تر سره کوي بعدي تصمیم نیون کې سپینه مانه د امریکې حکومت دی تاسو پوهېږئ چې کله چې د امریکې حضور هم دلته و او هغه وخت کې هم طالبانو له دوه زره پنځم نه چې وروسته کوم بریدونه پیل کړل ولسوالیانې سقوط شوې ډېرې سیمې طالبانو لاسته ولوېدلې دا امار ورځ تر بلې زیاتېدو خواته روان دي که دوه زره څوارلسم ته مونږ وګورو کله نه چې د امریکې پوځي حضور یعنې هغه حضور چې دوی مستقیما د جنګ قومانده په لاس کې لرله د هغه نه چې اوس دوی یوازې په عقیبي جبهه کې د افغانانو د افغان ځواکونو یعنې د ملاتړ په توګه دوی حضور لري قاطع ملاتړ په توګه دې کې شک نشته چې ضایات او مشکلاتو سره زمونږ وسلوال پوځ ډېر مخ شوی دی هغه په دې معنی چې ډېری مسولیتونه زمونږ ځواکونو ته یو دم مسولیت پر په غاړه شو 
هغه رقم تخنیک چې امریکې کارو یا هغه مصارف چې امریکې حکومت کول په یو عسکر منې په میاشت کې تر شپاړس زره ډالر نه پورته لګه کې هغه زمونږ په وسلوال ځواک او زمونږ په اساکرو منې هغه فیصدي ډېره ټیټه ده زمونږ ځواکونو ته په وخت اکمالات نه کېږي یعنې موارد را کې آقای رادمنش اشاره کردن که بحث چالش های تجهیزات چالش های رهبری همه این موارد فکر میکنین واقعا وجود داره زر ازم یو پا یو ام دیتا زمونگ پا پوزی قدمو که ده قماندان ده کندک نواخ لتر لیوا اون دارنگ تر قلی اردو دیر مشکلات لرو زمونگ سرباز دیر پا میران جنگی گی چیت قدمی هیت مشکل نلری اما لورد مشکل پا لوردو کسانو که ده چی دوی خپل مسئولیت و رسالت ده سرباز پا لانده نتر سر مونگ هاگا شای هاگا رپورت چه سیگار در جایی ها غمر هم واقعی بینان از دورت نوایم پدی مانا سلور سوو و لسوالوی نا افغان حکومت وایی چه پا دری سوو یو تسلویه که دوی انتخابات بدون دی مشکل تر سره کرد یعنی کم خاص تونز دوی پا دری سوو یو تسلویه که لسوالی که جوڑا نشوی کرد هاگا و لسوالیانی چه دا طالبانو پا کنٹرول کیا دی گی هاگا لتا هم تا سوگوری طالبان دوامدار حضور نلری طالبان دیو چریکی دلی پا توگا دی خرب پا و ترب جگل ولندی بیایی یعنی که چیر تا افغان حکومت لگ قوی هم وی لگ پیاوڑی وی دوی که ولی شی پا دیر لگ امکاناتو دی طالبانو اگا عمده حضور اس کمان هلمن کی مساقلا و لسوالی یادکو چه دی شمالی هلمن مرکز دی و دی طالبانو یو سرطیجیک مرکز بللی شی دا شی با حال تا افغان حکومت لیشی زمان گز واکونه آوایی چپا و حالیشی د طالبانو محبس نه بندیان خوشی کولیشی هم دارن گالت دی مواد مخدر کو مادی چی دی یا دیپوگانی دی آغلا منظر ولیشی هم دارن گا که او غواری آلت یا مانو روی کی پوزی تللیشی یعنی آقای رسولیار خوش آمدن آقای خاخوشی و بس یعنی هدف شما ایست فکر میکنین که بیشتر چالش ها و مشکلاتی که وجود داره در رهبری نیروهای امنیتی از فکر میکنین یک اراده قوی به خاطر سرکوب این گروه ها و مدیریت جنگ عملا در افغانستان وجود نداره متاسفانه چه در جنگ مدیریت ز حق کسی مچه لمره پا افغانستان که دیو لڑپوری چارواکی پا توگ ما در جنگ پا مدیریت نیوه که کرده او دیام دیه پا پایل که او چه ز دی ما وظیفه هم تعلیق شوه ز که ما ویل چه دیو رزی پا یو ول سوالی که منگ سنگ نوی سربازان دلا سور کو دا دی بی کفایتا مسئولینو دی وجنه و چه هاگوی آرام باش کو دی خپل پوستی نا دی خپل بیز نا دی خپل ول سوالی نا دی خپل آغا جز تامون نا چه پا بیلا بیلو برخو که پراتو دی هاگوی نا دقیق سلور سلوی ساتا ریپورت دوی ناخیست دی دخمن پولان دی دا بیزونا و دا جز تامون اسی پذیر و دی پینزه نفری چریکی گروپ پولان دی منگ متاسفانه چه یو لوی بیز دلا سور که خوبه دقل همی مورد را که آقای رسولیار شما اشاره کردن در همو زمان شما یادم ها است که در صفحه های فیسبوک انتقاد کردن و پس از او وزیفه خود هم از دست دادن اما این تجربه در ولایت های دیگه هم عملا در حکومت وحدت ملی دیده شدن درست پرسش اینجاست که چرا رهبرای حکومت وحدت ملی بین انتقاد ها توجه نمیکنن و به جای ازی که به او کاستی ها توجه بکنن رسیدگی بکنن او را خونسا میکنن زیست تاثیر موافقیم البته دا باید به واقع بینانه اویو چه افغان حکومت یواز دیو دخمن سرمخ نده چه یواز پوزی دگر که دوی لستون دو سرمخ وی پا کور دنان تا سیاسی مشکلات و گوره اقتصادی مشکلات و گوره امدارنگ دی گاوندیان و دلتا پا دیر سپینسترگی مداخلات و گوره دا طول حقا چالشون و سنزی دی چه افغان حکومت دستو پاشا کرده دا ایران پاته دی چه لمره لمره توب کمی و خواته مخه کی سولت لمره توب هم دارنگ دا جگره مدریات خوبه دقل اوامل که بر اساس گزارش سیگر یعنی در تقویت و توانمندی نیروهای طالبا نقش داشته فکر میکنین چی هست در کنار موارد خارجی را که شما اشاره کردین که از طرف کشورهای همسایه تر دیر برید زمان سیاسیون چه در نظام مخالف شی حقوی طالبان را نفرسی حقوی طالبان را سرهمکاری که در تاس و گوری در دیر پرمختلی او قوی او وجون که حمله چه پا کابل که تر سرکی گی از زمان پا نور خارو که آیا چه داخل که ایجنتان او همکاران را طالبان سر موجود نی طالبان که ولی شی چه حالت لاسرسای پیدا که وقت پل تارگیت چه دا هدف او که او دلتا اسیب ورسی او افغانان او وجنی دا پا دی مانا دا چه من که چیر تا دی پاکستان دی خلقو پا چیر چه دی حقوی که مذهبی لیدر کس دا که تکنوکرات دا که 
پوزی ده که سیاسیون ده که مخالف ده که موافق ده ده پاکستان ده لوڑو گتو ده پارا ها غوی یو خلو دی خون متاسفانه چه منگ ده خپل تاریخ پا وقدو که همیشه ده خپل لوڑو منافی و لپارا محاسه نده که همیشه مو ده خپل شخصی و دلائیز و سمتی و مذبی منافی و ده پارا هسته کرده دام ده وجه ده چیز منگ وصلوال پا وز ده تاریخ پا دوار رو که متلاشی که ایگی لمنز زی او اندارنگ پا وز حالت که چه منگ لسفر نفیل کرده ده منگ که لستونز و مشکلات سرمخی و زما اوز آقا غوختنه چه زده لرما پا آقا شکل چه زمانگ ده ولس غوختنه ده نامل که ایگی ستونز سر دیر مخی و ولیکن که طول منگ ده نظام پا ولان دیا ده وصلوال پا وز آقا نمگرتی بر اساس گزارشی که سیگار نشر کرده حداقل حکومت افغانستان در حال حاضر تنها 55.5 درصد ولسوالی های کشور در دست دارند و به اساس مقایسه که سیگار انجام داده حداقل در سال 2015 حکومت برای 72 درصد ولسوالی حاکمیت داشته این عقبگرد آن چیره که آقای رسولی ها اشاره کردن نبود یک تعریف مشخص در برابر دشمن و نبود یک اراده قوی از طرف حکومت و نیروهای امنیتی در امر نابودی طالب ها سبب شده که اینا نیرومند شوند چقدر موافق است؟ بنام خدای بزرگ با تقدیم اعترام سلام به شما با جنرال صاحب رادمانش با آقای رسولی ها تکنیکی و بیندگان تلویزیون ما فکر میکنم که اصلا نامی سیگار گزارشاتش که داده میشه با وصف که زیاد وقت اداره حکومت مشترکی که نام نهاد است او را قبول نمیکنه اما امریکایی ها و موقع که مصرف میکنه با ما اندازه کنترول و دارن و گزارشاتشان دقیق تر است خاطر از اینکه او کسی که نان میته فرمان میته اداره هم میکنه و که بخواهی نخواهی حکومت افغانستان فرمان هم میته و نان هم میته پس به او اساس میتونه که کنترولش هم کنه پینجا پاین فیصد هم میگن که تحت تسلط دولت است ده فیصد دست به دست میشه که نشست و پاین شوه و دیگه ده فیصدش هم اکثر وقتا ما میبینیم که ولسوالی ها ولایات و قریجات از طرف نیروهای افغانستان با عدم موجودیت کمک بر وقت که دو شو سه شو ناره و فریادشان حتی با مدبات و با رادیو ها و با میرسه با فیسبوک ها میرسه از فرز فرزندای اصیل وطن از سربازا و افسرای جوانی که در قطعات جستا ما قرار دارن و کمک ها برشان نمیرسه هفته امی هفته گذشته هم امی آلات ها در بسیار از ولسوالی ها قرار داشت که نیروها را خوب حد اقل امی چالش هایی را که شما اشاره کردین فکر میکنین از کجا ناشی میشه خب یعنی بمید. فکر میکنین با. اراده قوی وجود نداره یا دهی میایم دهی ای اعتراض که حکومت بعض وقت که میخواه کمک کنه کمک بعض وقت امکانات اوایی نداره تقاضا میکنه از نیروهای همکار خود وابرشان نمیتن و طرح که ایالات متحده آمریکا و جنرال های برجستیشان که جنرال هوتل قماندان عمومی فرمانده مرکزی امریکا یه است که بعض جستام های دوری که در قوی مسئله افغانستان دارن و را باید معالاتش ترک کنن و بگذارن یعنی یک از ترسازی برای طالب است و ای را که بخواید کسی یا نخواید کسی که مدافع دولت ما از بایتی را قبول کنه که ما یالات متحده امریکا پروگرام و استراتیجی که داره را تدویق میکنه با خاطر عدفمندی خود بعض وقت طالبان را تقویه میکنه بعض وقت در یک حالت عجیب و غریب قرار داره جنرال مولان میگه که نیروهای طالبان را باید به با مقابلش یعنی یک جنگ قاطی صورت بگیره در پالیش میگه که سوله شوه و طالبان باید در سوله بیاید یه اردو که به مترادف ایشان ای را نشان میده که عدف معلوم نیست که آیا واقعا به طرف سوله میریم یا به جنگ اگه به جنگ میریم خوب که پس باید نیروهای مسئله افرسان خوبتر جنگ کنه و بهترین جنگ کنه و تقویش کنن امکاناتشان هم بتن و امایی آوائیشان کنن و دقل این تناقضگوی ها تنها در قسمت مقامات امریکایی وجود نداره بلکه در قسمت مقامات افغان هم وجود داره فکر واس... میکنین دلیلش چیه ما گفتم که وا خو هر چیز که وا بگن یا میگن و نیروهای مثلا وزیر دفاع افغانستان مستقلانه گپ زده نمیتره یعنی اگر اگر او قوای هوایی را میخواید به یک جای به یک جستان کمک میخواید دا وقتی که وا نخواید جنرال جنرال که در رأس نیروهای ناتو است او اجازه نده نیروهای ما نمیتونه که از کمک بگیره یا امکانات را بگیره یعنی هدف را کونا دنبال میکنه چی است که نیروهای امنی 
امنیتی متقبل میشن این چالش ها را ایالات متحده امریکا یک هدف بسیار استراتژی دوام طولانی است اهدافشان دور است یعنی مسکو است آسیای میان است و اهداف استراتژیکی خود دارن که برای تطبیق از و قرار دارن سل افغانستان مطرح نیست اگر سلا بخواید همیال مثل که ما دیدیم که آقای خلیلزاد به خاطر یک پروگرام مطبوعاتی خوب آمدن و سیاسی خوب در منطقه یعنی فکر میکنین که نابودی طالبان هدف ایالات متحده امریکا نیست در افغانستان درگیر یک جنگ نیابتی است هرگز نیست و مثلا همیال تاریس مثلا دستی ده سال وزیر خارجی افغانستان وزرای دفاع شورای عالی صلح رئیس جمهور گفتن که باید ملا برادر خلاص شو یک دفعه از یک جای بردنش به یک آقای صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح بود برد تا اونجا او را پیشکاری کردن که گفت زدن نتونه نشان دادن که اینه ما در اینجا نگاهش کردیم اما اگر آقای خلیلزاد خواست به یک ثانیه خلاص شد و رفت و به کراچی رسید و پیش فامیل خود اهدافی است که او را میارن به یک قوه به اصطلاح که نشان به تنسل به آقای خلیلزاد و را میار همین مسئله که ما میبینیم سه چهار نفر پنج نفر که ملا فاضل ملا خیر الله خیر خوام ملا نورانی عبدالحق وسیق و مولا ملا نبی یا از نظر بندی و در خانه نشستن باز حتی یک تلفن یا گپ زده بودن سرشان قوید دیگه آوردن و را اجازه میتن که از اونجا برای برند دفتر سال قطر والی در مسکو دعوت هستند برند در مسکو خیر الله خیر در کنفرانس مسکو قرار بگیره یا اهداف رو امریکاست یعنی اهدافی که بخوای بازی قزوت میتنه که پیش بره همین مثلا همین فرمول که امیال میبینیم شهادت جنرال سبرازیق در قندهار و امیال دیروز مرگ پدر معنوی طالبا ملا مولوی سمیع الحق در پندی در زیر نظر استردرستیز پاکستان این خود از این سوال است که برای امی اهداف که وجود داره روان است و این اهدافی که و میخواین رو تطبیق میکنن اما اگر بخواین که نیروی ما را تقویه کنن نیروهای ما را آقای رادمنش مدت زیاد در وزارت دفاع بودن و در مطبوعات خوب تر خوب دقل شما داشتن. تشریف نداشتن موارد را که آقای رادمنش اشاره کرد که در حال حاضر نیروهای امنیتی از تجهیزات و امکانات لازمه که بتانن میدان های جنگ در کنترل داشته باشن ندارن بله. و همچنان در قسمت رهبری اشاره کردن که هنوز هم نیروهای امنیتی فاقد یک رهبری لازم بله. و سالم است بله. ما امیر میگم که امیر و برشان خوب معلوم است که جستامای ما ناممکن دارن امکانات کم دارن و سائل برشان نمیرسه کمک هوایی برشان نمیرسه در در امو خود هدفی که در قرارگاه خود کندک است صلاحیت امیر نداره که عملیات خود اجرا کنه اگر اگر امی جرات بانن میتونه شده همین روزی که جنات یعنی فکر میکنین عوامل بازدارنده در همین قسمت چی است جنرال سب... ما میرم میامدم که جنرال سب شهید عبدالرازی خان درست پیش از اینکه که به شهادت برسه رفت با امر خود بدون امر کابل رفت دو پوسته پاکستانی ها که آمده بودن سیم خاردار بند میکدن و را زد و دو نفرشان را کشت و فرارشان داد گریختان دیشان و رفت عملیات کرد اما کابل از این خوشکنون نبود که این کار جنرال رازی کرده و خاطر که اجازه نمیدن خب ادقل ممکن عوامل بازدارنده برای شما معلوم باشه هم واره وقت در ول سوالی یا در ولایت جنگ اتفاق مفته گزارشاتی که ما از میدان های نبرد داریم اون چی که شما اشاره کردین همی است که اونا میگن بر ما قمانده نشده و به ما اجازه داده نشده تا اینکه حمله بکنیم یعنی عواملی که اینا رو باز میداره چی وزیر دفاع خب باشه وزیر چی مشاور امنیت ملی باشه چی رئیس جمهور باشه چی است شورای امنیت ما یا رئیس سرقماندار علی قوی مسئله ما بدون کوردینای قوای خارجی و قماندار ناتو در افغانستان که علی جنرال مولان است میلر است بدون از او این عمل اجرای عملیات نمیتونه کرد بدون یعنی اجازه عوامل بازدارنده فکر میکنین نیاز اجازه امریکاست بله بله بدون از وای اجازه ندارن که عملیات کنن و نمیتونن کرده و باید با او کوردینا کنن در کوردینی از و و وقت ضایع میکنن تا قطع جستام شوه حتی سقوط کنه حتی ما براتون به مسئولیت میگم دیروز قطعات به نام لوجستیک و سیکوریتی وجود داشت که اکمالات طالبا رو میکرد حالا سقوط امی جستامای ما که میرن در یک ولسوالی و یک جای سقوط میکنه باز اونم اکمالات چند وقت طالبا رو میکرن میان مهمات صلاح و تجهیزات و حتی انویه ها رو میبرن او رو 
امروز به بزاش شرمانه او روز در فرا گفتن که با یک عملیات کردیم رفتیم آنویا را آوردیم و چند تا موتر وسایل نقلی که رنجر و گپا بود یعنی این مسائل اکثر در این صورت میگیره آل طالب در موتر رنجر میگرده در موتر آنوی میگرده در وسایلی که پیش دولت ماست امی اصلی که ما داریم با امی میباشه اکمالات از اینجا خودم میکنه و بسیار آرام یک دفعه یک, یک در یعنی در عملیات خودم در قسمت در اختیار قرار دادن تجهیزات به طالب ها آنچه را که پیشتر رسول یار سب عوامل داخلی و مقاماتی که در داخل نظام هستند بیشتر هماهنگی میکنن هم دستی میکنن موافق هستن افراد کوچک و چیزی نمیتونن که او کیف سر زور می دفاع تسلیم میشه اگه جستامای خرد ما افسرای جوان ما اکثریت شان دفاع کردن جنگ کردن و خدا به مرگ دادن یا در اوزبکستان امی امی اخرین عملیاتی که در اوزبکستان صورت گرفت فر فرزندای اصیل اردو پلیس خدا خوشتن و تسلیم نکردن جستام را تا که هیچ یک مالات شان نشد و صدایشان از طریق رادیو آزادی هر دقیقه به مرواد که مدا بر ما مهمات برسه نان نمیخه حداقل تجارب درگیری های مختلف شما زمانی که سخنگوی وزارت دفاع بودین داشتین فکر میکنین عوامل بازدارنده حملات تهاجمی در میان نیروهای امنیتی چی است مواردی که همواره از میدان های نبرد هم گزارش شده و در حال حاضر آقای خاخوجی هم به اشاره کرده ببینین این خو وضاحت داره که علت اساسی بازدارندگی قطعات ما در مقابل با دشمن چیست که او عبارت از همو عدم اکمالات با وقت و زمان است و همچنان داشتن سلاحی که دشمن هم داره و حتی حاله دشمن ببینین سلاحای درازنوف و سلاحای شبین به دسترس داره که میتوانه سربازای ما را در مناطق مختلفه به چالش بکشانه و زمین و جغرافیا هم نوع به نفع دشمن است شما بینین ما در شهرها و لسولی ها هستیم ولی در بیرون از این شهرها و لسولی ها اینها جغرافی های هست که در تحت تهدید دشمن است بناهن جغرافی ها اکثرا به نفع دشمن است پرسونل که لازم است که باید همین مناطق و جغرافی ها را نجات بته اینها دو جغرافی ها وقت داخل میشن با چالش های عدیدی از جمله ماین کمین ها و همچنان حتی حملات تهاجمی مواجه میشن یک مورد دیگه که آقای رادمنش بیشتر سیاستگران کشور مطرح میکنن این است که نبود یک تعریف مشخص در برابر دشمن سبب شده که بیشتر طالبا باشه داعش باشه چی گروه دیگه باشه در افغانستان تقویت خب پیدا کنه واقعا فکر میکنین چقدر هم اگر تعریف بکنین یا نکنین فرزندای مردم افغانستان در مقابل زیاد در هر جایی که تهدیدات را موجب میشن فعالیت میکنن خب اما اما فکر نمی کنیم تاثیر چیز... سوم اگزارا وقت رهبری و حکومت بیای بگه که برادر مخالف و یکی دیگهش بیای مخالف سیاسی یقینا پس برخورد که یک دار. نیروی نظامی در برابر مخالف داشته باشه چگونه خواهد یقینا که تعریف و به این شکل مراویدات برای نیروهای دفاعی افغانستان بسیار کشنده هست ولی مطلب دیگه که اساسی است باید ما سرش بحث بکنیم او ای که افغانستان جنگش ارتباط داره به قدرت های بزرگ منطقوی و رقابت های بین ازیا مسئله دومی که بسیار مهم است او ای هست که دولت از فرصت ها از ایدیولوژی ها و از اقتصاد استفاده نکرده فرصت های مختلفه که اعلام شده تا حالا هیچ فرصتی در افغانستان به نفع مردم از او استفاده نشده فرصت ها چی است؟ روابط ما با کشورها به اساس همون پنج اصلی که بود واقعا به او اصل ها اجراعات نشده فرصت های مختلفه برای برای مردم افغانستان در مسالک مختلف در شقوق مختلف نشده رهبری در, در, در مسائل مختلفه که در عرصه مثلا ملکی و نظامی است به شکل برخورد میکنند که سلیقه های منطقوی و سلیقه های مفکوروی در او مطرح است و شما وقتی که همی فرصت ها را به این شکل تعریف بکنین که نان بالاخره به دسترخان مردم که وعده داده شدود حالا موجود نیست 
و مسئله ای که ما به تعقیب فرصت محور داریم ایدولوژی محور است همین ایدولوژی را چیگونه ما از فرصت ها برای مردم تعریف بکنیم که چرا مردم باید متمایل و یا ای که آینده نگر باشن و به ای آینده نگری خود اعتماد داشته باشن تشکر و در این زمان اقتصاد کشور ما ما فرصت ها و ایدولوژی ها را همه به خاطر عزی او رو ایجاد میکنیم که اقتصاد کشور ما تغییر بکنه شما برین امی منطقه جاده نادر پشتون از یک دوکان وقتی که شروع میشه آتش سوزی بالاخره پنج مارکت می سوزنه آیا اینجا کسی نبیده که در, در تایه 24 ساعتی که این می سوزه و یا که هر مقدار که فرصت ها به بوده که استفاده شد چرا استفاده نکردن و به همین شکل افغانستان که امروز در تحت سیطره گروه هایی که مخالف دولت هستن قرار داره بخاطر چیز بخاطر یزیز که ما فرصت ها ایدولوژی ها و اقتصاد را آنطور که لازم است به کار نانداختیم فعلا مردم گوش نست از گوشنگی مردم استفاده میشه دشمن اینا رو جذب میکنه حتی دشمن حال معاش بیشتر نسبت به اردو که به سربازهای خود میته برای, برای پرسونل خود میته و به همین شکل ما مردم رو نتوانستیم بفهمانن از طریق مولاها از طریق قدیتی از طریق کسایی که متنفیزین است و کسایی که ارتباط داره با دولت کنها باید اهداف دولت رو به مردم توضیح بدن همه از یا مسائلی هست که دشمن نسبت به ما جغرافی های رو میخواه بیشتر در تحت تسلط خود بگیره و این گناه در رهبری نظامی و ملکی ماست تشکر آقای رسول یار حد اقل تجربه تاریخی در کشورهای درگیر جنگ و حد اقل در داخل افغانستان هم نشان داده که وجود یک تعریف مشخص در برابر دشمن روحیه و روال نیروهایی که در میدانهای جنگ می جنگن اونا را بسیار تقویت میکنه و سبب میشه تا این که ساحات جغرافیایی که در اختیارشان هستند با وجود مشکلات تکنیکی و امکان... کم بود امکانات میتونن حفظ بکنن چرا فکر میکنین در افغانستان چنین تعریف مشخصه نه در میان حکومت و نه هم در میان سیاسیون وجود داره یو شای بیدار است که چه افغانان و خبال دوست و دخمن پیشندلی دی امخ که جنرال سی برتی شاره وکره خاکوکی سیف تاسو گوری حقا کس چه در پاکستان استخبارات و پاوست به پداتی رو سلویح کالو که سیاسی فتوائی ور که ولی افغانان و د دی هغه په وژلو ټول افغانان لرو بر چې دی خوشالی اظهار کوي دا په دې معنا ده چې د افغانانو سیاسي بلوغ پورته تللی ده او خپل واقعي دښمنان یې پېژندلي دي همدغه مولا چې همدغه مرمۍ چې د افغانانو د وژلو لپاره جوړه وه د دوی له فضا او د دوی له زمیني ځمکې ترانزیټ نه را تېرېده او دلته افغان وژل کېده خو هلته د پاکستان په فضا او په خاوره چې هغه خلک تېرېده له هغو وړاندې جهاد نه روا کوي یوازې او یوازې دلتا دی افغانستان پول پول محدود و دا جهاد نو هم دا وجه شوا چه دا دا ناکام سیاستون دا دسی و مولا چه بلاخره دا هم دا کسان لپاره چه دا فتوائی ورکول دا مغل لخوا وجل کیگی نو لدین معلومیگی چه زمونگ افغانان ووس خپل دوست و دخمن پیجندلی دا او دا وصلوال پاوس چه کم قربانی ورکی زمونگ وصلوال پاوس حقا افغانانو تا محترم دا درنوی که تاسو او گوری اما حد اقل امونی روحایی که در میدان های جنگ می جنگن بله. نیاز به یک تعریف مشخص از طرف حکومت دارن دقیقه در تعریف زکر تاس حقوق گوری پدید توی رو ورلس کالو که منگ دیر جنرالان در لاس دوار کرل امنی قماندانان دی لیوا قماندانان دیر اتل سرتیری خو حقا کس چه در مخالف پولان دی پریکند عمل که و دی مخالف وصلوال و دی پاکستان پولان دی یعنی واقعی سرتیری و دی دی خاوری چه منظور می لاتل جنرال رازیق نده حقا چه کل شهید کی گی تاسو گوری چه طول افغانان پا گوه کی توی یعنی حال تا قوم سامت جب و دا مطرح نو با دا پا دی مانا ولی دوی جنرال رازیق سر دوم رمی نکی زکا چه حقا دا طالبان و پولان دی پریکن دا عمل کو حقا چوک چه سرباز به دا وجه چوک چه چه امنیت خراب و چه و چه دا افغانان و یو کور پا دو کورو سر ویشه دی آغو پولان دی دا جدی عمل که و حتی دی مرکزی حکومت تیری پورت است یعنی حکومت مرکزی فکر میکنین چرا چنین انگیزی را که شما حداقل در یک جنرال به عنوان نمونه و مثال ارائه کردین 
در حکومت وجود نداره وقت این گزینه میتونه سبب اجماع مردم شوه سبب هماهنگی مردم شوه چرا حکومت چون این تعریف زیر یو مثال د پیش کوم په 2014م کال رئیس یو نیمګړتیا چې من سره راغل حکومت تصمیم ونی چې دا وړی پوسته وردو چې کوم جزء تمونه کی و دا راجم کی دوی له چاسی پزیره دا من په لوی بیزو بدلو تر سوچ وردو د یار غلیزه او تاریخي جګړو لپاره اماده وی او پولیس او نور قطعات به الت په ساحه کې موجود وی دا طرح متاسفانه عملی نشوه یو کار چې به په څنګ کې حکومت وک د واحد قوماندې د منستراتو د پاره هغه دا چې مونږ بچې کلام نتی نظامي غونډه دایره ولا قوماندان د قلی وردو یو موقف نه یا د لوا قوماندان نظم عام بل موقف قوماندان د امنی بل موقف سرحدی بل موقف ام درنګ رئیس د امنیت بل موقف نه نو د دغ کار د پاره ل 2014 سم کال نه را د خو یا 15 سم کال نه را د خو د امنیت شورا یا افغان حکومت څو جزء تامونه سره ګډ کړل یا په دې حساب چې نظم عام او سرحدی ځواکونو چې د کورنۍ چارو وزارت چوکاټ کې وو هغه واخیستل د تعروزی او درغلیز جګړې لپاره د فاو وزارت سره وصل کړل او په دې سره و شي نظامي غونډو کې زمونږ نظامي اشتراک کوي یعنی دا یو درې ورګان په تصمیم نشي چې هغه د فاو وزارت کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت دلته دوی زر نتیجې ته رسیږي او زر کې دلته شي چې دوی یو پریګړ ته ورسیږي او عمل وکړي دې سره په خوا کې چې مونږ ولې د سیګار د ریپورټ په رڼا کې چې سیمې د لاسه ورکوو فیصدي د دشمن په نفع زیاتېږي د خاورې او د نظام په نفع د دوی د ریپورټ په رڼا کې کمېږي هغه په دې معنی که ستاسو په یاد وي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د قاطع ملاتړ قوماندانۍ لخوا یو پریس ریلیز و چې هغه په هغه کې دوی وویل چې موږ باید له ډېر لرې پرتو سیمو نه هغه چې کاران دي هغه ته جزو تامونه باید راغونډ کو د ولایاتو مراکزو ته د ولسوالو او لویو لارو امنیت خوندی کو دا زدی و افغان په توګه لدی طرح سره موافق په دې نه یم ام دا غسی کارونه د دکتر نجیب الله په وخت کې چې هغه نظام کور دنه نه د خپل سیاسي رقیبان او اندارنګه د بیرونی فشار یا د مجاهدینو د فشار په پایله کې هغه رسایي رسیدګي نشو کولای په خوانی شورو اتحاد وتلی او هغه ما ته خوړل و یوازې رژیم پاتې و رژیم نه شو کولای چې هغه په کلو باندو کې یا لرې پرتو سیمو کې خپل وسلوال ځواک نه دفاع وکړي تشکر کوم ته ورسې تشکر د هغه د قطعات را ټول دل باعث شول چې اول سوالی د لاسه ور کی مراکز د ولایت سقوط کې بلاخره د نظام په سقوط منتشر شو من کامغه ناکامه تجربه تکرار کو نو متاسفانه من مرادی ډیر چاله شو تشکر آقای رسول یار در پی گزارش سیګار بلاخره پدر معنوی طالبا هم در پاکستان کشته شد فکر میکنین که این بتونه معادله را تغییر بده چون بر بنیاد گزارش ها اکثریت طالبای که عملا در میدان های جنگ می جنگند در همو مدرسه ای که ملاسمی الحق ره برش هست در همو جا آموزش دیدن یعنی می تونه تأثیر گذاری داشته باشه بله هو منگ افغانان در دغ سری در فتوه پا پایله که متظره رو روز انم و قربانی ورکوالا او بلاخره در در خپل عمال و پسازه و ورسی دلتا چوار خبری دی یو خوانه افغانان بر حق زن گرنی چه دوی دی هم دغ گواندی هواد او دغ سی عالمان و چیزان تی عالمی ویلا پا حقیقت که دوی دینی عالمان نو دوی سیاسی فتوه ورکون کی و چه دی پاکستان دی استبلشمنت یا دی پوزی و سیاسی استخباراتی حلقات و لپار دوی زنون وقف کردی و او ناروا و دی دین لره دوی سیاسی فتوه گانه سادر ویلی دی دوی یو خواتا که دل و پتان که یو بل مولا هم چه افغانان حقا دی خبر لاسلی غلیم پتو گا گنی هلمان دیو چاگم دی ورد سر نویش سر مخشی دل تا پاکستان غواری زمان پا آن چه چو گتی واخل یو خواه غربیانو تا چه دوی وقت نا وقت لاغین مالی مرست تر لاسا که پاکستان رو خواهی چه وسا ماسی پذیره ده او دل تا افراتیون دل تا شتون لری او پاکستان دی دی آسی پذیری پا پایل که لحاقوین نور پوزی ملاتر یا مالی ملاتر تر لاسا که دی سر پتسان که یا بل تشدد یا توتریخوالی دی دو فرقو لخوا چی برلویان او آقا دی دیوبند میراس خور چی دی حقانی مدرسه و دی دیو ترمنز او لبل خوا که تا سوگو رای پی تی ایم یا سلحیز حرکت دی زوان و پختنو لخوا پا پاکستان که هاگوی سلحیز مظاهری پلاری ها چی چی دی هاگوی مظاهری رو نکل هم توتریخوالی دی پاکستان حکومت تنه دی مخلکین دی هاگوی غختنی نمنل کیگی پا دا دو کالا که شاوخوا اما چنگ دی هاگا دل چی دو رزی کیگی پاکستان کی مظاهری پلاری ها چی او 
آسیا بارا اتر لاسا کی او هاغوی سره توافق تر سیږي او د هاغوی ټول غوښتنې په لنډ وخت کې منل کیږي دا په دې معنی چې پاکستان او د هاغوی هغه ریاست په اصطلاح یوازې یوازې د پنجاب د ګټو لپاره جوړ دی نور اقوام لکه سند پنجاب او پختون التا اصلا د هغه اپنی لوک کې نه دی شامل مرگ ملا سمی الحق میتونه تاثیر بر معادله جنگ در داخل افغانستان داشته باشه یا به تاثیر است ما فکر میکنم که تاثیرات معنوی داره بله به خاطر که مولای سمی الحق اکثرا کوشش کرده که اقانیت جنگ در افغانستان به نفع طالبا و اهداف خود فتوا بده و فتوای از او باعث ازی شده بود که به اصطلاح امی جوانای نارس و بیچاره نادان ما که خود به مدافین اسلام می دانستن و به طالب بودن از او اقدام پیروی می کدن و پشتیبانی می کردن به خاطر که مدرسه اقانی اکوره خطک سالهای سال است که از سال 1988 مولای سمیه الحق به حیث رنما و رهبر و رئیسش بودن خب حداقل یک روز پیش از مرگش هم برسانه ها گفته بود که یگانه رای حل بحران افغانستان گفتگوی ایالات متحده امریکا با طالبان است و هنوز هم حکومت افغانستان یک حکومت دست نشانده خانده بله امی روز هم که آمده بود با وصف که مولای سمیه الحق امکار و در تکت آقای عمران خان در حکومت اقتدار شامل است یعنی در پارتی عمران خان در چوکی های پارلمان که گرفته شامل است اما امی روز که میگن به روان بود به اسلام آباد به خاطر که با می اجتماع کلانی که عمران خان بچه یهود خطاب کردن و قاضی قضات پاکستان کافر خطاب کردن می رفت در اونجا جلسه بیانیه می داد و اما میگن که در راه امکانات معدودیت هایی بود که نتانست خدا برسانه و خسته شد به خانه خدا آمد اما ای هم سوال برانگیز است که یک آدم معتبر مثل مولی سمی الحق کل بادیگاردهش که دریورش میره به بازار بر چکر و یک نفر هم پیردار نیمونه و کسی میه با کارت به بسار آرامی و به چاقو و کارت دوره یک قدر میزنه که خب ساتا خب به خاطر ازی گفتم که حداقل گروه طالبایی که در افغانستان فعال هستند در خبرنامه بله مرگ او را یک زایه بزرگ خواندن و گفتن که کار دشمن های اسلام است یعنی بله نشان دادن بله که متاثر هستن واقعا طالبا متاثر باید باشن به خاطر گفتم که تمام اکثر طالبا در از در چنین حالت پس شده. فکر میکنین تاثیر گذاری داشته باشه در میدان جنگ چون حال مولای اشرف تایر اشرفی رئیس جمعیت علمای پاکستان یک بیان داده که او گفته که خون مولانا فضل الرحمن جهاد افغانستان پیروز می سازه یعنی طالبان را دیگه برای جنگ تشویق میکنه که بسیار جالب است که در در زندگی خود نتونه سال خونش میتونه که ور تقویه بده جنگ واقعا که جوانایی که از مدرسه کوره برامدن و اکثریت هم تشکیل میتن یا طرفدار بودن و پیامی از او را قبول میکردن و حتی تا حد ملا عمر که در مدرسه درس هم نخوانده بود نشست و برخواست های با مولی سمی لق داشت و رفت آمده داشتن با کوره رفته بود سفر کرده بود و در مدرسی از او رفته بود و ششته بود گفا وجود در اطلاعات به این اساس تاثیر زیاد داشت و در مورال تاثیر داره خب گپ اشرف تایری رو مزیات قوام می میگیره یک مولایی است که با مشروب گیر می او شراب مولایی شراب خور مجلس در, در پاکستان دیگه او ای را فتوا می ده اما یک نقطه بسیار عمده ای است که ات معلوم میشه که امی وقتی که ما بسیار متیقن هستم که سازمان استخباراتی پاکستان را کشته نه دیگه کس و میگن که افغانستان دی دست داشته و اسرائیل فلان که افغانستان کشته که هیچ باور آموز نیست و یعنی فکر میکنید می که باز هم, باز هم بحث امتیازگیری پاکستان از یالات متحده امریکا مطرح باشه؟ بله بله و اما یک نقطه که بسیار امده استخبارات پاکستان شاید بار کشته باشید بر پا یالات متحده بگه یعنی صاحب ما با همه کشی مخالفت میکرد ما این از بین بردیم این کار را زیاد کرده و میکنه این کار و دیروز یک واقعی دیگه هم کشده بود که عش... چی؟ عبدالله گل بچه جنرال حمید گل هم سرش فایر شده بود دم وقت دو موتر فایر سرش فایر کرده بود که او زخمی نشده و حالی 
یک بیان داده بود که او هم سر افغانستان می که کار افغانستان است ما گفتم ولا بایک بسیار خوب گفت استخبارات ما یک قوی شده باشه و بسیار خوش هستم که الحمدلله که قدر بتونه که بازم در بیرون مرز عملیات کنه خب اگر به یک شکلی که آدم به مجموعه میبینه می سفر آقای خلیلزاد و پروگرامایی که وجود خب داره خب به عنوان نتیجه گیری اگر یک نتیجه گیری بکنن کوتا که این رویدادهایی که اتفاق افتاد و سیگار از یک طرف آمد گزارش داد ملاسم الحق از طرف دیگه کشته شد و آقای خلیلزاد هم آمد بلاخره می بحث رامش و برادر رها میشه و تعداد استقبال میکنن بلاخره ای چقدر میتونه بحث جنگ و صلح افغانستان مدیریت بکنه و حداقل یک گام و یک راه و یک مسیر برش نشان بده که بلاخره به موافقیت به انجام متاسفانه متاسفانه ما یک نقطه بسیار جالب میبینیم که در مسئله سل افغانستان امی ملکیت سلح باید مالکیت شد افغانستان می بود که او را عدس دادیم خاطر که امی مذاکراتی که انجام شد و امی رایی ملا برادر و مذاکرات در خوب قطر خوب حداقل هنوز حکومت افغانستان نپذیرفته خان... که از دست که نپذیرا معلوم است که هیچ خبر نبودن خانم ویلز ملاقاتش با طالبا در در قطر ای کلش باعث از این میشه که ملکیت دو شوه و امی علی مثلا عدم موجود رفتن افغانستان به مسکو که حال میگن میره افغانستان به مسکو او مذاکرات ما میگم که برای صلح که هر جای هر جای که مذاکرات شوه یا نشست شوه ایالات متحده هم بیایه و تمام طرفین بیایه و اولین دفعه است که طالبا و حکومت افغانستان در یک مجلس رسمی روبرو بشن یعنی گپ خوبی است اگر شما و ما سیب میخوایم اگر از بید ام باشه ما سلام میخوایم که از ماسکو می از یعنی بلا خرافه فکر میکنیم نتیجه خواب داد یا نه اما متاسفانه ما که میبینیم هدف بسیار دوامدار در اینجا وجود داره همین هدفی که ما میبینیم همین اهداف عبدالله خراسانی رهبر ولایت خراسان داعش در اینجا حرکات های از وا مثلا امروز یک چند نفر مسئولین مالی شان در ننگرار دستگیر شده این معلوم میشه که باز هم فعالیت های از دوباره ایا میشه پس به این اساس یک القی طالبا ما مطمئن هستیم شاید بیا به حکومت مثل مولی سیب زعیف و مولی سیب متوکل یا در اینجا در مانخانه ها قرار بگیره اما متاسفانه نزدیکی ما سلر را نیبینم که وجود بیاید سپاس گذار هستم مهمانان گرامی از حضورتان و همچنان بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده بازنگاه بودن تا برنامه بعد الان نگه